哎，这位女士，友情提示：你囤的这家砂糖局，再不吃就要坏掉了。然后呢？你这叫囤货一时爽，事后毁断肠，不如给我买手办子，浪费。浪费，今天我就让你把这一箱都解决了。切，你自己吃。看我的。砂糖橘可是有很多神仙吃法的，看我给你来个花式炫法，恐怕待会儿啊你要抢着吃了。你能做出来再说吧。行，那第一种吃法得先把皮扒了，那比直接炫更升华的就是直接冻，彻底冻硬。吃的时候啊抠一个，口感像是吃那个水果味的棒冰，嗯，秒杀棒冰，还可以做点冰点橘子和罐头。这橘子上的白毛啊得撕掉，不然煮出来会苦。哎呦，是一项费人的活，因为砂糖橘。很小很脆弱，所以得先煮个糖水，再把橘子瓣倒进去煮开，两分钟就可以一物多吃了。热着吃是糖水，放冰箱冻四个小时。冻成这种冰沙质感的，就是冰点橘子。这酸酸甜甜的，沙沙的口感，配火锅、哦、超棒、哦。那放密封罐里啊，再放冰箱冷藏，就是橘子罐头啦。砂糖橘版的口感啊，更加甜蜜。等个饭后甜品，真的绝。啊，凉爽。那水果大福啊，其实就是做个雪媚娘的皮。这个啊，我熟练的很，一堆材料倒一起搅和匀，上锅蒸熟，再把黄油扔进去，揉匀。这个皮就放几天都不会硬了，然后就揪一块把橘子包进去。我家那小子啊，不喜欢椰蓉，那就裹点草莓碎、饼干碎啥的吧。这个小甜品火了那么久也是有道理的。糯叽叽的外皮一口爆汁一上桌，分分钟都能消灭掉一半。那橘子皮我也不能让它浪费，水里加糖煮开，再把清洗了几遍的。皮倒进去，熬到几乎没有汤汁再丢烤箱，低温烤个两小时，就是甜脆的橘皮干了。这口感、啊、可比那个柚子瓤好太多了，又解锁了一个追剧小零食。那砂糖橘的一生就算是圆满了吧？差点忘了，围炉煮茶可以烤橘子，还有一种惬意的吃法呢。嗯、味道确实不错。